。世界现存的活火,火山不少，但真正紧邻人们且易于抵达的不算多。日本九州阿苏山算是其一，其中的中越火山目前更因喷发而管制中，可见阿苏五越、高越、中越、分子越、楚岛越及乌帽子越。所处的破火山口地形绝非浪得虚名。位于根子越南路的休暇村南阿苏，拉开窗帘就可以远眺连绵的阿苏五月，立于度假村广场，更可以超广角的视野，欣赏眺望列明熊本县、名胜百景第一位的根子越绝景。春暖花开到枫红遍野的四月到十月期间，倘若想要尝试二 V 露营活动，休暇村南阿苏亦有露营场提供游客们在山野间露营、度假住宿。野外露营任君选择，此地是一处满足全家需求的全方位度假村。日本许多旅馆最引以为傲的就是他们的汤，时常可以在他们的网站上看到自慢的温泉或美人汤等赞颂字眼。官网上只要是见到敢如此自夸的用语，几乎都是让人难以忘怀该处泡汤的感觉。此行初次踏入休暇村南阿苏的室内浴池时，突然有一种很奇特的感觉。仿佛就像浸泡在油水之中的那种滑润感，抚摸自己身上那种骨溜的感觉，就像沐浴乳电视广告中女演员表现出的那种样子。如此形容，探官们应该可以想象得到吧？清早起床散步，望见被卧一大片山林的休暇村南阿苏，仿佛就要被大片云雾给吞噬一般。倘若您是为喜爱投身大自然的游客，这里应该算是一处物超所值的温泉旅馆，值得推荐给您。此地并非仅提供住宿而已。休暇村南阿苏是以一种度假村形态经营，自驾至此，纵然乌云罩顶，似乎大雨将至，但见到如此广阔的停车场，心情也就豁然开朗许多。休暇村南阿苏的建筑就是直接面对着阿苏五月，像这个温泉浴池外面的休息空间，大面玻璃透着的就是阿苏五月的无敌美景。除了网球场。吹球场等户外的运动设施，元芳还特别为小朋友准备了各式玩具，让大人小孩在此都能享受一个愉快的假期。小朋友的游戏空间一直接面对着阿苏山，让陪伴的大人除了看见小朋友天真无邪的玩乐笑容外，还可以欣赏窗外变化万千的美丽景致。纯合适的房间让此行五人可以共聚一间房，配用的房型亦相当足够让大家共处一室，完全不会有任何拥挤的感觉。前面榻榻米的睡觉区域，后面还有一块蛮大的空间供洗漱与置物之用，让住宿的空间可以有所区分，如此环境就不会觉得杂乱。休暇村不愧为体贴用心的旅馆，连充电延长线这种小事，他都可以想到附上这类具 USB 充电头的延长线。浸泡在室内浴池，享受那种滑润感；走出户外，踏入露天浴池，则可以同时欣赏名列阿苏五月的根子月美景。舒服的住宿环境、自慢的温泉泉池与令人难忘的美食外，度假村还拥有大片的绿色草地及各种球类运动的场地等。无奈季节因素，冬天仅能见到一大片枯黄的草地。一处简单的露营区或是度假村，最基本应该具备什么条件呢？答案或许人人不同。若要问我的想法，答案应该是不到。地处根子越南路的休暇村南阿苏。最与众不同的独特条件，当然就是提供给大家南阿苏自然学习步道。南阿苏自然学习步道相当好走，无需特别的人为指引，顺着路旁明显的指标方向前进即可。清晨时分，雨势方停止歇息了一下，顺着自然学习步道来到了休暇村南阿苏露营场。虽然此时并非营运季节，但身为资深露客的我，焉有不入内造访的理由？露营场区图上标示着。美しい自然の中で楽しい時間をお過ごしください。草木樹木、植物、野鳥を大切にしましょう。相当简单的两句话，直接道出向往大自然生活的人们对于环境应有的态度与体现。严寒的冬季至此，见到绿色广场前的这个大型室内休息区，突然想起多次雨天露营的甘苦回忆。营区提供多种不同的营位，这类以架设好骨架的站板。每个营位都有提供水源、烤肉架及桌椅，随时将营区提供的帐篷套上即可使用。雨后萧瑟又寒冷的清晨，四处杳无人烟，走在满地枯黄的落叶上，突然间被树上的鸟叫声划破寂静，咕噜咕噜，树上是什么鸟儿无从得知，但真让此刻热闹许多。
、修霞村南阿苏露营场的营位配置图，有兴趣的人可以先研究研究。身处诺大的自然野地之中，白色主体建筑仅楼高三层，尽可能的让自身完全融入环境之中。屋顶则搭以红色的亮丽色彩，如此又不失度假村的热闹风格。餐厅面对庚子月这一边拥有大型的落地窗，让游客晨昏于此用餐。除了享受主厨特别为大家准备的美食外，同时还可以感受窗外变化万千的绚丽美景。修霞村南阿苏的门口设立了一指日本近代著名洋画家田崎广著的画碑，内容是田崎先生的代表画作《初夏的阿苏山》。大家可以站立于此，比对一下田崎先生心中的阿苏与自己所见有何不同。